Tjena, Tusse här och ni ser på Good Evening Europe. Jeg er taget en tur over Øresund i dag til Sverige for at møde årets svenske deltagere i Eurovision. Hej som Tusse! Tjena! Jeg har lovet dig, at vi skal gøre den her interview på svensk, så jeg beder dig forvejk om ursæt til alle svensker for at jeg udtaler ord og, og sådan der. Okay, men vi kan jo bare med at høre lidt om, hvem er Tusse? Nej, men jeg er Tusse, 19 år gammel, og jeg skal da repræsentere Sverige i Eurovision med min låt Voices. Du vann ju en uh, mycket stark mellofinal i år med alltså, fyra tidigare mellovinnare och en Eurovision-vinnare. Och du vann med mer än dubbelt så många uh, röster som nummer två. Hur kändes det? Helt galet. Ah oh, shit. Nej men det, det är ju överväldigande. Eh, det, finns, det finns inga ord eh, för hur mäktigt det var. väldigt mäktigt eh, och skitkul såklart. Eh, jag, jag, jag har från inte återhämtat mig från det. Det är, liksom, men det, det är så mycket kärlek och... Så mycket support, så det är galet. Och men det var bara glädje och det var... Jag, jag tror jag, 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 var, jag hade blackout och jag var så här, var, var är jag någonstans? Vad är det här? Eh, det, jag hade inte förväntat mig det här, så det, det blev så mäktigt. Låten heter alltså Voices. Eh, berätta lite om den. Jo, men låten för mig handlar verkligen om, om medmänsklighet, eh, om gemenskap och frihet. Och, när jag lyssnar på den så känner jag mig starkare på något sätt. Jag får, jag får mycket hopp. För mig har låten växt och betytt eh, väldigt mycket under hela vägen. Först så betyder det väldigt mycket för mig eh, och min resa i livet som har gått upp och ner. Eh, och jag känner att eh, låten eh, sammanfattade på något sätt mitt liv. I, i, alltså att jag aldrig, liksom aldrig gett upp och, liksom, eh, och fortsatt kriga på något sätt. Eh, och samtidigt som låten är mycket större än bara jag. Det är liksom, jag tycker den är så nice för den påminner verkligen folk om att alla har sin röst. Och att alla förtjänar att göra, dem, att, förtjäna att göra sin röst hörd. Um, men också så här att allas röster betyder väldigt mycket. Allas röster betyder lika mycket. Uh, och att vi människor har så mycket gemensamt. Uh, jag tycker att vi människor har mer gemensamt än vad som skiljer oss åt. Jag tycker det är viktigt att komma ihåg att uh, man är liksom inte ensam. Utan vi alla har känslor. Vi alla, uh, vi alla känner med varandra tror jag. Uh, I våra känslor. Uh, och låten är ju bland annat skrivet av Eurovision-vinnarna Linnea och Joy Depp plus uh. Jimmy Joker Turnqvist. Hur har det varit att, att arbeta med dem? Ja, uh, galet. Nej, men, redan när Joy ringde i somras och ville sätta sig och skriva med mig var jag helt happen. Jag menar, det, det är som sagt Eurovision-vinnare. Uh, och jag var så här, jaha, ska lilla jag få liksom sitta i studion med, med Joy? Och så kom Linnea in och Jimmy kom in. och Ja, uh, det har varit galet som dess. Eh, och sen när de skrev den här låten med Anders Vretov då, så eh, tänkte Linnea Deb på mig och skickade den eller och, och skickade mig efter den och var så här: du måste komma ner. Jag minns jag hade så här skoluppgifter och eh, eh, körkortsteoriprov eh, på, på agendan men jag var tvungen att skjuta upp det för att ställa in låten. Eh, men som du ser har jag skaffat körkort nu <laughs> så det gick bra. Eh, men, och så fick jag låten då. Så det, ah, det har varit en galen resa. Vem är dina musikaliska sån idoler och inspiration? Mm, just det. Ja, men mina förebilder är James Brown, eh, Bruno Mars och Adele eh, främst. Jackson 5. Ah, så det var det är mycket sån, sån, sån soul funk eh, musik. Eh, och sen i det här sammanhanget har Lorén varit ett, ett, ett stort, en stor förebild. Efter att eh, John Lundvik i 2019 och The Mamas i 2020 vann eh, är det nu tredje året i rad att, eh, att Sverige väljer en, en, en mörk artist till att delta i Eurovision. Mm. Vad betyder det för dig att få representera de som kanske inte ser helt ut som genomsnitts Jönsson, hvis vi ska kalla det det? Mm. Nej, men nej, det är galet för det, är så, det, det visar på att vet du, eh, folk har fattat det. Folk har fattat att det finns liksom ingen, det, finns, det spelar ingen roll. Alltså att om låten är bra, om artisten är bra eh, så spelar det liksom ingen roll. Eh, och det, jag tycker det är så fint. Och, och, eh, jag vill också... För jag, jag känner att jag vill lyfta Sverige i Eurovision lika mycket. Eh, vare sig jag ser ut som en svensk ska se ut eller inte. Eh, och jag tycker det, det är vackert att en svensk f- f- får en annan identitet än bara den man känner igen. 
Eh, alltså, det finns flera versioner av en, av, av en svensk kan se ut. Jag tycker det är, är simla, ja, men det är väldigt det är väldigt nice. Eh, så att få representera Sverige känns väldigt eh, speciellt. Och jag, jag, alltså, jag är så taggad och stolt över Sverige. Eh, och, och bara så här tacksam över att de har valt mig. Och att jag får liksom kämpa för dem i, ute i Europa. Eh, det som är kul är så här, vi har ju vi är 20 stycken i mitt team som ska åka ner. Och nu har jag haft några möten och då är vi 20 stycken i rummet. Och det känns verkligen som landslaget på något sätt. Det är så här fotbolls-VM eller EM. Och jag får liksom vara slattan. Så det känns, det känns kul. Um, så jag, jag ska verkligen ge, ge allt för att hända för sig. Så din generations slattan i Eurovision, det är väl någonting? <laughs> ja, jag kan ju se rubrikerna, jag älskar det. <laughs> Tack. Hvis vi går lite tillbaka så eh, var du ju med i både Talang och Idols och eh, i Idols sjöng du Rise Like a Phoenix. Mm. Varför just den låten och v- vad betyder den för dig? Jag, minns, eh, jag valde den låten för den, den är, jag, jag minns när eh, Conchita vann med den och den, jag älskar den låten. Jag älskar eh, hur, hur den sjöng, hur, hur, eh, hur Conchita sjöng den och eh, jag minns, eh, det är för jag var så liten och jag älskade den. Och när jag fick möjligheten att välja en Eurovision-låt i Idol så valde jag ju snart den. Um, och jag, menar, jag tror bara att det är en liksom låt som jag är eh, uppvuxen med eh, och älskar att sjunga. Den är väldigt svår så jag minns att jag hade panik över att eh, få sjunga den. Men eh, det, var, det var väldigt kul. att För det var också den låten som eh, Christer Björkman hörde mig sjunga och eh, var så här. Välkommen till Melodi för så. Så den har, ja, den har öppnat upp, eh, öppnat upp liksom den här världen för mig vilket jag tycker är jättekul. Du var i semifinalen i Talang 2018, du vann, du vann Idol 2019 som yngsta någonsin, nu har du vunnit Melo i 2021, du är 19 år gammal. Kan du sån ta in och förstå hur snabbt allting har gått? Det blir, ah, nej det kan inte. Det blir, när, man kollar, när du säger det så, då bara, va? Det är sant. Det är gal- och jag, jag tar studenten om två, två månader. Det är galet. Um, hur fan har jag hunnit med skolan? <laughs> nej men det är så här. Jag har bara kämpat på och, och tyck, jag tycker det är jättekul eh, att jag får liksom göra det här eh, och att Sverige på något sätt har valt mig eh, till att få representera dem och också till idolvinnare. Det är en så mäktig eh, känsla. Eh, att det, och det är galet, jag är 19. <laughs> Nej, det, det, blir så, det blir så påtagligt nu när man kollar tillbaka. Men under resan har det inte känts så konstigt. Liksom. Men nu bara, va? Jävlar, man har hunnit med en del. <laughs> Hur kommer studenttiden till att gå alltså, med, med examen? Ja, just det. Ja, men, vi har, jag, jag har tagit ledigt på stud- under studenten. Så nu, nu vi, vi lever i en pandemi så det kommer inte bli som vanligt. Men vi kommer kunna fira eh, i en liten skala. Liksom. Hvis vi ser lite på din stil sån, i, i kläder och utseende med, med målade naglar och allt det där. Den är ganska <laughs> distinkt och sån lite flamboyant. Eh, mm. Vad tänker du att du gärna vill, vill, vill visa och, och utstråla med med den stil du har? Men jag tänker alltid, för det första, vad som är snyggt. Eh, för jag tycker om kläder, så jag, jag, jag tänker oftast eh, vad, vad jag tycker är nice. Eh, och sen förhoppningsvis glädje. Alltså så här, jag gör ju mina, gl- kolla, mina smileys. <laughs> Glada smileys här. Eh, så förhoppningsvis glädje och liv, färg eh, och så. Eh, och, och hoppas att inspirera andra till att, eh, till att bli lite gladare. Jag tror, för jag tänker... Men man, man bär ju så mycket kläder under sitt liv. Så om, om, man, om, man, om man har gladare kläder och färggladare, då blir man gladare själv på något sätt. Jag vet inte. Men jag tycker mest det är snyggt. Jag tycker det är kul med kläder och kul att liksom bara leka med olika, olika uttryck och bara ha kul med mm. Om vi ser på Eurovision, eh, Sverige har ju väldigt stolta traditioner, sex segrar, med i toppen nästan varje år. Mm. Hur kommer du? Vad är dina egna sån förväntningar och förhoppningar att uppnå i årets Eurovision? Ja, det är en svår fråga. Jag har fått mycket, mycket, mycket sådana frågor. Och, och det... Jag hoppas kunna ta hem hela eh, tävlingen för Sveriges skull. Men samtidigt så förstår jag ju såklart att jag har ju lyssnat på konkurrenterna och det låter ju riktigt bra eh, hos många. Eh, det, vilket är <laughs> lite läskigt. Eh, och man vet liksom aldrig hur Europa röstar. Ena året så är det liksom eh, ar- en stor ballad arcade. Andra, lo- andra året är det toy, lekfullare eh, liksom så, nummer. Så det, det kan gå hur som helst. Men eh, en sak är klar. Jag kommer ha så kul på scenen. Jag kommer liksom 
eh, verkligen försöka ta hem det för Sverige och, och liksom njuta av varje sekund. Och eh, kan du avslöja lite av vad vi kan förvänta oss av stagingen? Är det detsamma som i Mello? Gör ni någon andra saker eller hur? Ja, vi kommer eh, försöka för det. Scenen ser ju annorlunda ut i Rotterdam och på Eurovision än, än, än Melodifestivalen. Eh, så vi kommer, för, vi kommer vi försöka göra större. Eh, eh, några, några ändringar har vi gjort. Och eh, vi kommer också uppgradera kläderna och allting. Så det, det, det kommer bli ännu mäktigare, tror jag. Mm. Om vi går lite tillbaka i historien. Du har ju nämnt lite om det. Men eh, är det en, en Melo eller Eurovision-låt eller låtar som mm. betyder någonting eh, speciellt för dig? Ja, jo, men jag, jag växte upp och lyssnade mycket på Euphoria. Eh, älskar den fortfarande. Det är galet att li, den är lika bra som när jag var liten. <laughs> men jag minns att eh, för Lorén har väl, verkligen... Eh, lagt ett, ett spår i mig på något sätt eh, med hennes uttryck och hur hon rör sig på scen hennes eh, sjuka sångröst eh, liksom um, så jag tror den låten har följt med ganska länge eh, och har betytt eh, väldigt mycket eh, för mig eh, och, och liksom för min min eh, musikaliska resa tror jag. Du sa att du hade lyssnat lite på konkurrenterna i Eurovision. Om du inte kunde välja din egen låt, är det någon av de andra låtarna som du har lite favoritkoll på? Oh, om jag inte fick välja min låt hade jag nog valt antingen eh, Je Kass, eh, eller eh, Islands faktiskt. Här till slut, är det någonting du vill säga till eh, tittarna där ute? Jo men eh, till alla som tittar, tack så jättemycket för ert stöd. Eh, jag har läst så mycket fint som skrivs på Twitter och i DM så överallt på nätet. Tack så jättemycket och kom också ihåg alla att det är okej okay att vara sig själv och liksom leva, leva fullt ut. Eh, och man, vi är inte ensamma, vi alla är människor. Vi, vi har mer gemensamt än vad som skiljer oss åt och det betyder också att om man känner sig ensam och ledsen så finns det tusen andra som känner likadant och som har känt likadant. Så bara sträck ut en hand, hjälp andra människor och uppskatta varje dag. Varje dag är en liksom ny möjlighet att att göra något nytt eller göra samma sak som man alltid gjort för att göra det bättre och vara en bättre version av sig själv. Och fortsätta växa, sprida kärlek och glädje och bara leva, leva fullt ut som sig själv. Tusen, tusen tack för att du var med oss här idag. Tack så mycket.